hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute nicht aus meinem Bastelzimmer, sondern aus dem Süden der Republik in Nürnberg. Und zwar geht es hier, wie ihr seht, auf die Spielbahnmesse. Und da wollen wir jetzt mal reingehen. Ja, ja hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier am Revell-Stand und neben mir steht Daniel Pasternock, der Chef der Entwicklung von Revell. Ja, und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Daniel wird sie hoffentlich beantworten. Ja, sehr gerne. Und meine erste Frage ist einfach, wenn ein Modell entwickelt wird, eine Form, von dem Gedanken, Beispiel M18, wir bauen M18 in 132 bis zur Box, was steckt da an Geld hinter? Also was müssen an Entwicklungs kosten, was läuft, läuft da auf? Ja, das ist unterschiedlich. Je nach Größe und Umfang des Modells kann das schon mal so 40.000 bis durchaus 180.000 Euro betragen was wir dort an Entwicklungskosten ausgeben müssen, um ein fertiges Modell im Laden zu haben. Okay, mal einen Zeitrahmen? Also wie lange dauert Im, ungefähr? In etwa kann man sagen, ähm, im Durchschnitt brauchen wir zwölf Monate, bis ein Modell fertig entwickelt ist und im Laden dann erhältlich ist. Ja, das ist ja doch schon aus. Das erklärt es ja auch, warum die Frequenz nicht so hoch ist, wie das gerne gewünscht wäre. Also für die Entwicklung eines Modells brauchen wir im Durchschnitt zwölf Monate bis das Modell dann von der Idee bis zum fertigen Produkt im Laden erhältlich ist. Dann kam noch eine Frage rein. Ihr habt jetzt die Star Wars Bandai Serie mit ins Programm genommen. Inwieweit wird die ausgebaut? Wie weit wird die, das, die asiatischen Produkte hier in Europa verfügbar sein? Inwieweit gibt es Lizenzprobleme? Also natürlich äh, dürfen wir nicht alles rausbringen, was Bandai dort im Programm hat. Ähm, wir werden uns auf die äh, Raumschiffe konzentrieren, äh, werden dort in Absprache mit Bandai äh, die interessantesten Modelle rausbringen. Also es wird nicht äh, das komplette Sortiment permanent verfügbar sein, sondern halt äh, eine gute und äh, schöne Auswahl an den äh, besten Modellen, die Bandai da im Programm hat. Ja, das ist doch schon mal eine Ansage. Also wir sind gespannt, wir freuen uns auf... Viele tolle Modelle 2019. Daniel, ich bedanke mich für das Interview. Sehr gerne. Und wir sehen uns hoffentlich 2020 wieder. Natürlich.